பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையை தீர்மானிக்கிறதுல அடுத்தது வந்து சப்ளையர்கள் வந்து மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் இரண்டு வகையான சப்ளையர்கள் உள்ளார்கள் அதாவது சப்ளையர்களை பி டு பி சப்ளையர்கள் மற்றும் பி டு சி சப்ளையர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் பி டு பி சப்ளையர்கள் என்றால் பிசினஸ் டு பிசினஸ் சப்ளையர்கள் என்றும் பி டு சி என்றால் பிசினஸ் டு கன்சியூமர்ஸ் சப்ளையர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள் இப்போ பி டு பி சப்ளையர்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு பார்ட்டிகளுமே அதாவது சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் சர்வீஸ் ரிசீவர் ரெண்டுமே ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக தான் இருப்பாங்க இவர்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்கும் ஃபிக்ஸட் அதாவது ஒரு இடம் இருக்கும் பிளேஸ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருக்கும் பிஸ்னஸ் பிளேஸ் இருக்கும் இவங்க ஐடிசியை அவைல் பண்ணுவார்கள் இவ இவ இந்த மாதிரி இது வந்து பொதுவாக கேரக்டர்ஸ்ட் ஆனா இது எல்லாருக்குமே அப்ளை ஆகாது இது ஜென்ரல் கேட்டகரி அசம்ஷன் மூலமும் இவர்களின் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை பொதுவாக லொகேஷன் ஆஃப் ரிசிப்ட் யார் பெறுகிறார்களோ அந்த இடம் தான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது பி டு பில வந்து யார் சர்வீஸை அல்லது பொருள்களை பெறுகிறார்களோ இந்த பிறப்படும் இடம் தான் வந்து பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை லொகேஷன் ஆஃப் அதாவது லொகேஷன் ஆஃப் ரிசிப்ட் தான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதுவே பி டு சில பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர்ஸ் அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் பண்ணாம பண்ணாம கூட இருக்கலாம் பண்ணியிருந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்து ஆனா அவங்க கன்சியூம் பண்றது அவங்க பர்சனல் ப்ராடக்டா இருந்தா அவங்களால அதை வந்து அவைல் பண்ண ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியாது ஜென்ரலா பி டு சில ரிஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டியா இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனா மோஸ்ட்லி இவங்களால ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியாது ஏன்னா மோஸ்ட்லி இது பர்சனல் கன்சம்ஷனா கூட இருக்கலாம் இதாகவே இவர்களின் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை என்பது லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையராக இருக்கும் மோஸ்ட்லி அடுத்தது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டெபினிஷன் அதாவது ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல ஒவ்வொரு டெர்மினாலஜிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் டெபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் சில அவற்றை முக்கியமானது மட்டும் நம்ம இப்ப அங்க பார்ப்போம் இதுல முக்கியமானது எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் எக்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸ் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா ரிசிப்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் அவுட் சைட் இந்தியா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அவுட் சைட் இந்தியா பேமெண்ட் அதாவது அதனுடைய கன்சிடரேஷன் டு பி ரிசீவ்ட் இன் கன்வெர்டபிள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் இந்தியா அதாவது அவங்க அந்த பணத்தை வாங்கிருக்கணும் பேமெண்ட்டை ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாங்கன்னா அவங்களை வந்து எக்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் அந்த சர்வீஸை வந்து எக்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் சொல்லுவோம் ஏன்னா சப்ளையர் வந்து சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கணும் அந்த சப்ளை சர்வீஸை பெறுபவர் அவுட் சைட்ல இருக்கணும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை வந்து அவுட் சைட்ல இருக்கணும் பேமெண்ட் வந்து கன்வெர்டபிள் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் இந்தியா ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமலும் அந்த சர்வீஸை வந்து எக்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து செக்ஷன் டூ சப்செக்ஷன் சிக்ஸ் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் இது செக்ஷன் டூ சப்செக்ஷன் லெவன் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் இதில் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் அவுட் சைட் இந்தியாவில் இருக்கணும் ரிசிப்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த சர்வீஸை பெறுபவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கணும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை வந்து இந்தியாவில் இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று கண்டிஷனும் பார்த்தோம்னா அவங்கள இம்போர்ட்டர்ஸ் அதாவது இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்த 
டெபினிஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் செவன் ஆஃப் ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் எஸ்டா இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பொதுவாக ஃபிக்ஸ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னா இது ரிஜிஸ்டர்ட் பிளேஸ் எந்த பிளேஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனாலும் அதுதான் ஃபிக்ஸ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதர் தென் இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அதர் தென் அந்த பிளேஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் தவிர கூட இருக்கலாம் இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எதுனா அந்த பிளேஸ் கேர அந்த பிளேஸோட கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபிக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ன்றது அப்புறம் இதுக்கு சப்ளையர் இந்த ஃபிக்ஸ்டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கும் சர்வீஸ சப்ளை பண்ணுறதுக்கும் அல்லது சர்வீஸை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் கேப்பபிள் இருக்குது ஸோ இந்த மூன்று பாயிண்ட்டு பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது லொக்கேஷன் ஆஃப் ரிசிப்னெண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் பெருபவரின் இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது சர்வீசஸ் ரிசீவ்டு அடுத்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் ரிசீவ்டு அட் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எந்த இடத்துல ஒரு இந்த ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அது அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்டைண்ட் அந்த பிளேஸ் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரே ரிஜிஸ்டர்ட் பிளேஸாக கூட இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அந்த இடம் தான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை இப் சர்வீசஸ் ஆர் ரிசீவ்டு அட் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபார் விச் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹஸ் பீன் அப்டைண்ட் தென் சச் பிளேஸ் அதுதான் லொக்கேஷன் ஆஃப் ரிசிப்னெண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்தது வந்து அடுத்த கண்டிஷன் என்னென்னா received at another fixed establishment then on the place the location of recipient and illa na adutha vand multiple places locations la vand the service illa goods supply panirundhaangalo then on the services panirundhaana multiple locations la panirundhaana on the location mostly directly connected to the recipient for example state bank of india ஒரு ஏன் ஒரு சப்ளை மென் பொருள் சப்ளை பண்ணாங்கன்னா அது எல்லா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் பிரான்ச்சுக்கும் அப்ளிகல் ஆகும் மோஸ்ட்லி கனெக்டட் எது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அது அதுதான் லொக்கேஷன் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்றதை முடிவு செய்வோம் இந்த மூன்று கண்டிஷன் எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா அதாவது the service received at the establishment for which registration has been obtained then place received at another fixed establishment then such uh, fixed establishment received at multiple location a location which is mostly most directly connected to the recipient so in the moonru condition satisfy avadana edume illam irundana our usual place of resident na uh, location of recipient of service அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு சேம் டெஃபினேஷன் தான் லொக்கேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ் சிமிலர் செக்ஷன் டு சப் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் த சர்வீசஸ் இந்த இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃப்ரம் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபார் விச் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹஸ் பீன் அப்டைன் தென் சச் பிளேஸ் supply is made from another fixed establishment then such fixed establishment supply is made from multiple location then such a location mostly sorry which is most directly connected to supplier so it being the moonro condition to the moonro condition satisfy illana edume illana usual uh, then uh, place of or uh, the location of supplier of service or the usual place of residence of supplier adutha nam paaka pora next definition oid or services uh, section 2 sub section sub section 17 uh, online information and database access or retrieval services இந்த டெஃபினேஷன் படி ஓஐடிஆர் சர்வீசஸ் எதெல்லாம் சொல்கிறோன்னா எனி சர்வீசஸ் த்ரூ இன்டர்நெட் ஆர் எலக்ட்ரானிக் நெட்ஒர்க் அல்லது 
மேக்சிமம் இதில் மேக்சிமம் ஆட்டோமேஷன் மினிமம் மினிமம் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் அப்படி இருக்கிற அந்த சர்வீஸ் எல்லாமே ஓஐடிஆர் என்ற கேட்டகரி உள்ளதாக வருது இதற்குடைய உண்டான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்க்கணுமா எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அட்வர்டைசிங் ஆன் த இன்டர்நெட் கிளவுட் சர்வீசஸ் மூவி சாஃப்ட்வேர் இ புக்ஸ் மியூசிக் அதர் இன்டேஞ்சபிள்ஸ் த்ரூ டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் ஆர் இன்டர்நெட் ப்ரொவைடிங் டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா ப்ரொவைடிங் டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரைவபிள்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் டு எனி பர்சன் இன் எலக்ட்ரானிக் ஃப்ரம் த்ரூ ஏ கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆன்லைன் சப்ளைஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் கண்டென்ட் லைக் மூவிஸ் டெலிவிஷன் ஷோஸ் மியூசிக் அண்ட் லைக் டிஜிட்டல் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஆன்லைன் கேமிங் Don't forget to subscribe to our Wari Alos Gagal Sangam YouTube channel. Please like, comment and subscribe to our channel and click the bell icon to get video updates.